Hello friends, this is Rahul. Welcome back to Cat's Trailers or to Cat Tutorial Series. So friends, in today's video, we will talk about design center. What is the design center? How do we use it? Why do we use it? Okay? So first question is what is the design center? Okay? तो डिजाइन सेंटर क्या होता है देखिए हर एक सॉफ्टवेयर जो भी हमारे पास डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं लाइक हम ऑटो कैड यूज कर रहे हैं सॉलिड वर्क यूज कर रहे हैं कैट ये यूज कर रहे हैं एनएक्स कैड यूज कर रहे हैं या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हर एक सॉफ्टवेयर क्या करता है अपने यूजर को एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसमें इसने वो चीजें दी होती है जो की उसे लगता है कि हाँ यूजर को इसकी जरूरत पड़ सकती है उसके प्रोजेक्ट के लिए ठीक है तो जो बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीजें होती हैं, ऑटो डेस्क ने या किसी अदर सॉफ्टवेयर ने वो चीजें यूजर को प्रोवाइड की होती हैं थ्रू लाइब्रेरी सो हर एक सॉफ्टवेयर में हम इसे अलग अलग वे से प्रोनाउंस करते हैं लाइक ऑटो कैड के अंदर हम इसे डिजाइन सेंटर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं ओके सो डिजाइन सेंटर में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल रहते हैं हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल रहती है ठीक है सो एक तो क्वेश्चन हो गया आपके पास कि डिजाइन सेंटर होता क्या है आई होप उसका आंसर आपको मिल गया होगा धीरे धीरे आपको और भी कुछ इसमें जानने को मिलेगा कि डिजाइन सेंटर में होता क्या है अब ऑटो कैड की डिजाइन लाइब्रेरी में ऑटो डेस्क ने हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है लाइक ऑटो कैड हम कौन कौन यूज करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर यूज करते हैं आर्किटेक्चर यूज करते हैं सिविल इंजीनियर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज करते हैं तो ये सभी इंजीनियर क्या है ऑटो कैड यूज करते हैं फॉर द डिजाइनिंग पर्पज कोई भी यूजर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है तो उसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए तो ऑटो डेस्क ने क्या किया है कि हर एक फील्ड की हर एक ब्रांच की जो जरूरी चीजें हैं उनको उन्होंने एज ए लाइब्रेरी में बना के सेव कर रखा है हम उसे यूज कर सकते हैं यूजर कोई भी उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है सो so, इसे कहते हैं डिजाइन लाइब्रेरी ओके okay? और डिजाइन लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं बिकॉज जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है लाइक like हमारे पास जैसे यहाँ पे एक एनालॉग सर्किट का फंक्शन पड़ा हुआ है और यहाँ पे कंप्रेसर पड़ा हुआ है थ्री स्टेज का कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग पड़ा हुआ है ब्लोअर पड़ा हुआ है सो so, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है कि किस तरह से बनानी है हमें अगर अपने प्रोजेक्ट में ये चीजें मैंशन करनी है तो हमें इनको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा तो ऑटो डेस्क ने यह किया कि ये चीजें अपने एंड से बनाने के बाद एज ए ब्लॉक फॉर्म में उसे सेव कर दिया लाइब्रेरी के अंदर जिसे हम डिजाइन सेंटर के थ्रू देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं ओके सो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन सेंटर सो डिजाइन सेंटर कहाँ से ओपन होगा पहले वो देखते हैं डिजाइन सेंटर ओपन करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड है लाइक like हमारे पास सबसे पहला मेथड है डी इसे कहते हैं डिजाइन सेंटर तो डिजाइन सेंटर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से हम डिजाइन सेंटर को ओपन कर सकते हैं इसके बाद एडीसी एक शॉर्टकट की होती है तो यहां से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस टू यहां से भी हम इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं तो देखिए ये सेम ही विंडो आ रही है हर एक बार में इसके बाद हमारे पास आता है हम व्यू में चले जाएंगे और इसके बाद यहां से भी हम इसे डिजाइन सेंटर को ओपन कर सकते हैं ठीक है सो so फ्रेंड्स आपको मैंने अभी बताया कंट्रोल टू से भी हम कर सकते हैं डीसी एंटर करोगे तब भी आपका डिजाइन सेंटर ओपन हो जाएगा एडीसी करोगे तब भी एडीसी का मतलब होता है ऑटो कैट डिजाइन सेंटर ठीक है तो कई यूजर्स जो है वो एडीसी भी यूज करते हैं और आप डीसी भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली डिजाइन सेंटर ओके सो डीसी यूज किया एडीसी यूज किया कंट्रोल टू किया और व्यू से जाके हमने यहां से भी ओपन किया ठीक है अगर आपको ये सारी कमांड्स नहीं पता कि कहां से हमें ओपन करना है तो हम डायरेक्टली यहां से भी ओपन कर सकते हैं ओके सो ये भी मेथड आपको बताऊंगा एंड में ठीक है सो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम करेंगे डीसी एंटर ओके तो अभी तक मैंने आपको जो भी मैथड बताया आप किसी का भी यूज कर सकते हैं डिजाइन सेंटर को ओपन करने के लिए तो आपके पास हमेशा सेम ही विंडो ओपन होगी सो so, इस तरह की जो विंडो ओपन हो जाएगी तो हमने क्या करना है ई एन यूएस में चले जाना है और इसके बाद आपके पास दो फोल्डर आएंगे डिजाइन सेंटर और डिजाइन ब्लॉक्स ठीक है तो डिजाइन सेंटर में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है देखिए एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट है आपके पास ऑटो कैड के टेक्सटाइल्स है ठीक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉइंग्स है आपके पास 
CMOS इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जैसे आपके पास एनालॉग आया था वैसे सीमोज है इलेक्ट्रिकल वाले इसको ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉइंग्स आ गई हैं आपके पास फास्टनर्स आ गए हैं जो मैकेनिकल वाले यूज करते हैं देखिए यहां से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉक्स में चले जाना है आपने सो so यहां पे आपके पास जो भी आपके फोल्डर का नाम दिया होगा वहां से ये सारी की सारी जो आपके पास डिजाइंस हैं ये ओपन हो जाएंगे जैसे हमने एक वीडियो में बनाया था हमने दो स्क्रूज बनाए थे एक क्रॉस लोटेड बनाया था और एक प्लेन स्लोटेड बनाया था तो उस तरह से आपके पास ये क्रॉस लोटेड भी आ रहा है इसका साइड भी इस तरह से आ रहा है ठीक है सो अलग तरह के आपके पास स्क्रूज आ रहे हैं हमने स्क्रू ड्राइवर बनाया था तो उसकी जो नोज होती है उसको इसके साथ एनगेज करने के बाद हम इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप इनको भी यूज कर सकते हैं बैक चले जाएंगे तो बाकी आपके पास होम स्पेस आ जाएगा ब्लॉक्स में देखेंगे आपके पास देखिए जैसे बेड क्वीन आ रहे हैं जो आर्किटेक्चर वाले हैं या जो सिविल वाले प्लान बना रहे हैं वो इनका यूज कर सकते हैं अगर हमें बेड लगाना है तो बेड यूज कर सकते हैं चेयर लगाना है चेयर यूज कर सकते हैं फोन डेस्क चाहिए आपको अगर आपने प्लांट कहीं यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं सोफा यूज करना चाहते हैं टेबल यूज करना चाहते हैं और वेट बार यूज करना चाहते हैं इस तरह से आप इन सभी को यूज कर सकते हैं ओके इसके बाद होम डिजाइनर आ जाएगा आपके पास तो यहाँ से आप डोर्स वगैरह बाथटब वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे ये देखिए विंडो भी आ रही है आपके पास तो ये सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसके बाद एच आ जाएगा एच मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटो कैट के अंदर ठीक है तो यहाँ पे हम एच भी डिजाइन कर सकते हैं अगर हमने एयर कंडीशनिंग का कोई भी साइकिल अगर दिखाना है तो हम साइकिल भी दिखा सकते हैं लाइक हमें पहले कंडेंसिंग आती है फिर उसके बाद वेपरेशन आती है फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से एयर इंजेक्शन हो रही है उसके बाद उसके बाद एक्यूमुलेटर लग जाता है और उसके बाद हमारे पास फैन मोटर भी आती है फैन मोटर से हमारे पास इवेपोरेटर ज्वाइन होता है इवेपोरेटर से हमारा एक्यूमुलेटर ज्वाइन होता है एक्यूमुलेटर से हमारा कंप्रेसर ज्वाइन होता है तो ये यहाँ से ये सारी चीजें आप पिक कर सकते हैं और अपने एच को डिजाइन कर सकते हैं ठीक है और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोलिक भी है ठीक है आप यहाँ से एयर रेगुलेटर यूज कर सकते हैं कंप्रेसर यूज कर सकते हैं ये सारे जितने भी डिजाइन हैं इन सभी को आप यूज कर सकते हैं देखिए ये चीजें जो है बनाना बहुत ही मुश्किल है हमें इनकी डायमेंशन नहीं पता कुछ नहीं पता ठीक है तो इनको अभी मैं एडिट करके भी दिखाऊंगा एडिट किस तरह से कर सकते हैं और इनको इम्पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं ठीक है सो आप इनको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर सो किचन की एसेसरीज आ गई आपके पास देखिए ब्लॉक्स में कितने सारी माइक्रोवेव आप दिखा सकते हो फोन जैक दिखा सकते हो ठीक है ना अवन दिखा सकते हो फ्रिज दिखा सकते हो रेफ्रिजरेटर जिसे हम कहते हैं ठीक है तो इस तरह से आप ये सारी चीजें दिखा सकते हैं प्लांट प्रोसेस में चले जाएंगे तो प्लांट प्रोसेस में भी सारी चीजें आप दिखा सकते हैं लाइक कंप्रेसर थ्री स्टेज का दिखा सकते हैं कॉलम दिखाना चाहते हैं कॉलम दिखा सकते हैं ब्लोअर दिखाना चाहते हैं ब्लोअर दिखा सकते हैं ठीक है इसके बाद हमारे पास वेल्डिंग स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी वेल्डिंग के जितने भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं ठीक है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं अगर आप इनको यूज करेंगे तो यहाँ से भी आपको याद हो जाएंगे कि आपके कौन कौन से वेल्डिंग के सिंबल रहते हैं ठीक है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसके बाद आपके पास डायनेमिक ब्लॉक्स आ जाते हैं सो डायनेमिक ब्लॉक्स में आपके पास किस तरह से रहता है आपके पास दो तरह के ड्रॉइंग्स रहती है एक एम्पेरिकल इट मीन्स इंच में और मेट्रिक मीन्स एम एम के अंदर या मीटर के अंदर ठीक है तो आप इनको यूज कर सकते हैं एनोटेशन में है तो एनोटेशन में जैसे भी आपको रिक्वायर्ड है इंचीज में या एम में तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए इसका प्रीव्यू आपको इस तरह से दिख जाएगा ओके तो इसके बाद अभी हमारे पास जैसे आर्किटेक्चर का आगे मेट्रिक मेट्रिक अगर हम देखें तो इस तरह से आपके पास ये एल्यूमिनियम विंडो आ गई क्रॉस ब्लैंक आ गया डोर आ गया आपके पास इस तरह से वी ये चीजें आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं सिविल मेट्रिक आ गया सिविल मेट्रिक में आप देख सकते हैं क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है देखिए एक्सनेट आ गया आपके पास ठीक है ना मैन होल अगर आपने दिखाना है रोड इंटरसेक्शन मेट्रिक दिखाना है रोड सेक्शन दिखाना है आप इस तरह से दिखा सकते हैं किसी स्टेशन को आपने दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास काफी सारी ड्राइंग्स आ जाएंगे लाइक 
लिमिट स्विच मैट्रिक आपके पास आ रहा है मशरूम हेड पुश बटन आ रहा है जैसे पुश बटन आप यूज करते हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं देखिए हमारे पास मैकेनिकल में क्या आ रहा है हेक्स हेड बोल्ट आ रहा है हमारे पास हेक्स नट आ रहा है रोलर बेरिंग आ रहा है अलग अलग तरह के वेल्ड सिंबल्स आ रहे हैं तो इस तरह से आप इनको इम्पोर्ट करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर सो so, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनको इम्पोर्ट किस तरह से करते हैं ठीक है कुछ चीजें मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर रखी है तो इनको मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से अगेन डीसी एंटर करूंगा तो ये मेरे पास देखिए जहां से आपने इसको लीव किया होगा वहीं पे दोबारा ओपन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं आपने इसे वर्कशीट के अंदर किस तरह से इंपोर्ट करना है देखिए जिस भी ड्राइंग को आपने यूज करना है उसे लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कीजिए और उसे ड्रैग कर दीजिए अपने वर्कशीट के अंदर ठीक है और उसे जूम करके देखेंगे तो इस तरह से आपके पास ये दिखेगा सो so, इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं लाइक आपके पास मान लीजिए एक रेक्टेंगल आ रहा है ये वाला ठीक है तो आपने अगर इसमें इंपोर्ट करना है तो ये काफी छोटा दिख रहा है आप इसे क्या करिए स्केल कर दीजिए ठीक है आप इसे स्केल भी कर सकते हैं 1.5 पॉइंट mm एम इसे मैं स्केल कर देता हूँ अब थोड़ा सा विजिबल हो रहा है इसे हम मूव कर सकते हैं सो so, ये जो है आपके पास जितनी भी ड्रॉइंग्स हैं सारी की सारी एज ए ब्लॉक के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेंगे आप इसे एडिट भी कर सकते हैं लाइक like जैसे हम ब्लॉक बना के एक्सप्लोर्ड भी कर सकते हैं उसे एडिट भी कर सकते हैं आप इसे भी एक्सप्लोर्ड कर सकते हैं मैंने इसे क्या किया एक्सप्लोर्ड कर दिया तो आप देख सकते हैं अभी ये सिंगल सिंगल ही मेरे पास पिक हो रहा है तो इट मीन्स ये ब्लॉक जो है ये भी एडिट हो जाएंगे ठीक है सो इस तरह से आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा अगेन दोबारा डीसी सेंटर में चले जाएंगे और अगर आप किसी भी ड्रॉइंग को पिक करना चाहते हैं तो यहां से भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं डायरेक्टली ठीक है तो अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये मेरे पास एक्सप्लोर फॉर्म में नहीं आएगा पिक करूंगा तो ये मेरे पास ऐसे ब्लॉक ही आएगा तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे किसी को भी इम्पोर्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैंने उसे एक्सप्लोर फॉर्म में इम्पोर्ट किया तो वो देखिए हमें क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके दिखा सकते हैं ठीक है सो so, आप देख लीजिए सिंगल सिंगल आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट हो रहा है लाइन्स आपकी सारी की सारी सिंगल सिलेक्ट हो रही है तो इट मीन्स ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लोर हो गया है ठीक है तो इस तरह से आप इन सभी ड्राइंग्स को यूज कर सकते हैं ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं सो so, इसमें और देख लेते हैं अभी किस तरह से एडिटिंग हो सकती है लाइक like, मान लीजिए मेरे पास ये वाला ब्लॉक आ रहा है सो so, मान लीजिए मैंने इसे एडिट करना है तो मैं इसमें क्या क्या चीजें एडिट कर सकता हूँ मैं इसका स्केल भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ स्केल ऑन कर दीजिए तो एंड में आपसे स्केल भी मांगेगा ये रोटेशन अगर आप देना चाहते हैं रोटेशन भी दे सकते हैं सो so, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए और एंगल दे दीजिए ओके करेंगे इसे जैसे आप तो इसके बाद इंसर्शन पॉइंट पूछेगा आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद स्केल फैक्टर पूछ रहे हैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्केल फैक्टर दे दिए टू तो इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्ट आपका इम्पोर्ट हो जाएगा ठीक है तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये डिजाइन सेंटर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया इसको इंपोर्ट किस तरह से करते हैं अगर किसी भी ब्लॉक को आपने एडिट करना है उसे एडिट किस तरह कर सक, किस तरह से कर सकते हैं स्केल देना है स्केल किस तरह से दे सकते हैं और अगर आप उसमें रोटेशन एंगल देना चाहते हैं रोटेशन किस तरह से दे सकते हैं और आप अगर उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अगर आप इसे एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए तो इस तरह से करके इसे ऐसे ब्लॉक ही सेव कर सकते हैं ठीक है तो ये देखिए आपके पास ये ब्लॉक आ जाएगा ओके okay फ्रेंड्स तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं एक और मेथड बताऊंगा जहां से आप डिजाइन सेंटर को ओपन कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए आपको अगर कोई भी मेथड याद नहीं आ रहा या कोई भी मेथड आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहा से इंपोर्ट कर सकते हैं देखिए ये हमारे पास ओपन आप ओपन में चले जाएंगे और इसके बाद डेस्कटॉप में चले जाएंगे दिस पीसी एंड सी ड्राइव पे चले जाइए अपने और प्रोग्राम फाइल्स में चले जाइए ऑटो डेस्क के अंदर चले जाइए जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल कर रखे वहां पे वर्जन आ जाएगा उस वर्जन में चले जाइए और उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे सैंपल के अंदर सैंपल के अंदर आपके पास 
ये वाले फोल्डर आ जाएंगे जो आप डिजाइन सेंटर से ऑटोमेटिकली देख सकते थे ठीक है जैसे आपके पास स्टार्टिंग में विंडो आ रही थी तो वही चीज यहाँ पे आ गई है अब हम ई एन यूएस में चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं दो फोल्डर आपके पास आ रहे हैं डिजाइन सेंटर और डिजाइन डायनेमिक ब्लॉक्स तो इस तरह से आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी आप यहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली डी सी ए डी सी कंट्रोल टू और व्यू में जाके भी डिजाइन सेंटर को ओपन कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी काफी कुछ इसमें आपने सीखा भी होगा कि किस तरह से आप अपने डिजाइन सेंटर को ओपन कर सकते हो अलग अलग मेथड के साथ और उसे किस तरह से एडिट कर सकते हो एक्सप्लोर भी किस तरह से कर सकते हो अगर आपने उस ब्लॉक को रोटेट करना है तो रोटेट भी डायरेक्टली आप विंडो के थ्रू ही कर सकते हो ठीक है सो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए और नेक्स्ट मिलते हैं हम अलग टॉपिक के साथ सो कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच